അപ്പൊ നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബർ ആണ് സിഫാന സിഫാന ഞാനൊരു ക്രിസ്ത്യൻ ബ്രൈഡിൽ ചെയ്യാന്ന വിചാരിക്കണേ കേട്ടോ അങ്ങോട്ട് നോക്കൂട്ടി അപ്പൊ എന്തായാലും ആ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ പേരും എല്ലാം ഉപയോഗിക്കണ എല്ലാത്തിന്റെയും ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഞാൻ വോയിസ് ഓവറാ ചെയ്യുന്നത് എന്നാ മാത്രമാണ് കുറച്ച് സ്പീഡിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ സിഫാനയുടെ സ്കിൻ കുറച്ച് ഓയിലി ആണ് എപ്പോഴും നന്നായിട്ട് ഓയിൽ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഓയിൽ ഫ്രീ മോയ്സ്ചറൈസറും പിന്നെ ഓയിൽ ഫ്രീ ടോണറൊക്കെയാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പതാ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടോണർ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു ടോണർ ഉണ്ടല്ലോ നല്ല അടിപൊളി ടോണറാണ് ടോണറാണ് കേട്ടോ പ്ലമ്മിന്റെ എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ ഓയിലി സ്കിൻകാർക്ക് നല്ല അടിപൊളി ടോണറാണ് നോർമലി ടോണർ എല്ലാവരും തുടക്കിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ടാബ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ടോണർ ഉപയോഗിക്കാൻ കുറച്ചും കൂടി നല്ല മെത്തേഡ് എന്നാണ് ഇപ്പൊ എക്സ്പേർട്സ് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് മോയ്സ്ചറൈസർ ആണ് സോ സോറി അടുത്തത് മോയ്സ്ചറൈസർ അല്ല അടുത്തത് ഒരു സിറം ആണ് ഈ ഒരു സിറം എന്ന് പറയുന്നത് ഓയിൽ കൺട്രോൾ നന്നായിട്ടുണ്ട് അത് ശരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും പിന്നെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ എല്ലാ ലിങ്കും കൊടുക്കാം കേട്ടോ നല്ല ഓഫേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നും ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ അതാ ഇത് രണ്ട് തുള്ളി എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ടോൺ ഇട്ടതിന് ശേഷം ദ സിറം ഇടുകയാണ് കാരണം സിറം എപ്പോഴും നമ്മുടെ സ്കിന്നിനെ എന്താ പറയുന്നത് ശരിക്കും ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ് പോലെയല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് നന്നായിട്ട് സെറ്റ് ആവട്ടെ സിറം അപ്പോൾ മോയ്സ്ചറൈസറിന് മുമ്പ് തന്നെ സിറം ഇടാം എന്നിട്ട് ഒരു കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യാം യെസ് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ദാ നമ്മുടെ മോയ്സ്ചറൈസർ ഇടാണ് ഇത് മാമാർത്തിന്റെ മോയ്സ്ചറൈസർ ആണ് കേട്ടോ ഇത് ഓയിൽ സ്കിൻ കാരനും ആക്നിപ്രോൺ സ്കിന്നും വളരെ നല്ല ഒരു മോയ്സ്ചറൈസർ ആണിത് അത് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാണ് പിന്നെ മോയ്സ്ചറൈസർ ഇട്ടതിന് ശേഷം കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ കാരണം എന്നാലാണ് സ്കിൻ നല്ല സപ്ലൈ ആയിട്ട് വരുള്ളൂ നമ്മൾ മേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് ശേഷം എന്താ തുടങ്ങുന്നത് നമ്മുടെ ഐബ്രോ ആണ് നമ്മുടെ സിഫാനയ്ക്ക് ഐബ്രോസ് നല്ല കുറവാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ഡ്രമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല മാക്സിമം ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു മാക്സിമം നാച്ചുറാലിറ്റി വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് ഷുഗറിന്റെ ഈ ഒരു ഐബ്രോ പെൻസിലാണ് ഇത് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐബ്രോ പെൻസിലാണ് കേട്ടോ കാരണം വലിയൊരു ഡ്രമാറ്റിക് ഫീൽ ഒന്നും നമുക്ക് ഈ ഒരു ഐബ്രോ പെൻസിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വരില്ല അടുത്തത് ഇതാ ഈ ലിപ് ഗ്ലോസ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ലിപ് ഗ്ലോസ് ഇടുകയാണ് ഞാൻ അത് ആദ്യം തന്നെ ഇടേണ്ടതാണ് മറന്നുപോയി ഇത് നിവിയുടെ ഒരു ലിപ് ഗ്ലോസ് ആണ് ശരിക്കും ലിപ് ബാം ആണ് ലിപ് ബാം ആ ഇങ്ങനെ പറയാം നല്ലൊരു ടിൻറ്റഡ് ആണ് ചെറിയൊരു കളർ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ മൂന്ന് ഷെയ്ഡ് ഉണ്ട് കേട്ടോ താഴെ ഞാൻ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഞാൻ പിരികം ഏകദേശം ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ഞങ്ങൾ ഡിസ്കഷനിലാണ് ഇനി അടുത്തത് ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ ചെറിയ രീതിയിൽ ഐ ഷാഡോ ഇടുന്നുണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻ ബ്രൈഡിൽ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് ഐ ഷാഡോ വെച്ചിട്ട് കളിക്കുന്നൊന്നുമില്ല അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യണ്ടേ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ വെറ്റൺ വേൾഡിന്റെ ഐ ഷാഡോ പ്രൈമർ എടുക്കുകയാണ് കുറച്ച് മതി വളരെ കുറച്ച് മതി കേട്ടോ ഐ ഷാഡോ പ്രൈമർ അത് ഞാൻ എന്താ കണ്ണിന്റെ മുകളിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് തേച്ച് അവിടെ പിടിപ്പിക്കാം അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ ഐ ഷാഡോ എടുക്കുകയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ എന്താ വെറ്റൺ വേൾഡിന്റെ ഈ ഒരു ഷെയ്ഡ് എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ക്രീസ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ആൾക്ക് ചെറിയൊരു ക്രീസ് ഉണ്ട് നല്ല ഭംഗിയുള്ള കണ്ണാണ് സിഫാനയ്ക്ക് എന്നാലും ചെറിയതായിട്ടൊന്ന് ക്രീസ് ഒന്ന് ചെറിയതായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ഷെയ്ഡ് വെച്ചിട്ട് അതിന് ശേഷം അടുത്ത ഒരു ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് എടുക്കുകയാണ് ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആ ഒരു ഡിഫൈൻ ചെയ്ത ക്രീസിനെ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് എന്താ ലൈറ്റൺ ആക്കുകയാണ് ഒരുപാട് ഹാർഷ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ വേണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ നല്ലൊരു കളർ ഉണ്ട് ഒരു 
അതിന് ശേഷം എന്താ ആ കൊഴുക്കൾ കിസ് ബ്യൂട്ടിന്ന് ആ ഒരു ചെറിയൊരു ഷെയ്ഡ് എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്ലെൻഡിങ് ആ ഒരു ബ്ലാക്കിന്റെയും ആ ഒരു ഗോൾഡിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ചെറിയതായിട്ട് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വളരെ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇടുന്നത് വലിയതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല എന്നാലും ആ ഒരു ഹാർഷ് ഹാർഷ്നെസ് വേണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഉം അതിന് ശേഷം എന്താ എന്റെ ഫേവറേറ്റ് കൺസീലർ ആണ് ഈ ഒരു കൺസീലർ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ എന്താ ഐബോളിന്റെ മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഞാൻ കുറച്ചൊരു ഗോൾഡ് ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതൊന്ന് ചെറിയതായിട്ട് ഒന്ന് പോപ്പ് ചെയ്ത് കാണാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് അതിന് ശേഷം അതാ ഈ ഒരു ലൈറ്റ് ഗോൾഡ് എടുക്കാണ് ലൈറ്റ് ഗോൾഡ് എടുത്തതിന് ശേഷം രണ്ട് മിക്സ് ചെയ്യാണ് താഴെയുള്ള ലൈറ്റ് ഗ്ലോ ഗോൾഡ് എടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഞാൻ എന്താ ഇതൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് അതിന്റെ ഐ ബോളിൽ മാത്രം കുറച്ചൊന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടേക്കും ഇച്ചിരി ഇച്ചിരി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ രണ്ട് കണ്ണിൽ ഇടുവാണ് അതിന് ശേഷം വീണ്ടും ചെറിയൊരു അതിനെയും ലൈറ്റ് കളർ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ എന്താ ഇന്നർ കോർണറിലേക്ക് ഒന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വളരെ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് കേട്ടോ അധികമായിട്ടൊന്നും ഇടുന്നില്ല പിന്നെ കിസ് ബ്യൂട്ടിയിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഞാനൊരു ഗോൾഡൻ ഷെയ്ഡ് എടുക്കുകയാണ് എനിക്ക് ഈ ഒരു ഗോൾഡ് എത്ര അങ്ങ് പോരാന്ന് തോന്നി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്താ കിസ് ബ്യൂട്ടിന്ന് വേറൊരു ഗോൾഡ് വേറൊരു ഗോൾഡ് കളർ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്യണം രണ്ട് സൈസ് ഗോൾഡ് ഒക്കെ എടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ എന്താ ഐ ഷാഡോവിന്റെ മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് അതായത് കണ്ണിൽ സോറി ഐ ബോളിന്റെ മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് ഈ കിസ് ബ്യൂട്ടി നല്ലതാണ് കേട്ടോ ശരിക്കും ഒരു നല്ല വിലക്കുറവാണ് പിന്നെ ഞാൻ എന്താ ഇതിപ്പോ എന്റെ ഫേവറേറ്റ് ആണ് എസ് ക്യുവിന്റെ ഒരു ഐ പെൻ നല്ല കിടിലനായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാട്ടോ വിങ് ഒക്കെ നല്ല കിടിലനായിട്ട് ഇടാം പക്ഷെ ഇത് ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ബ്രൈഡിൽ ആയതുകൊണ്ട് അധികം വിങ് ഇടുന്നില്ല ഓക്കെ പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ഐ ഷേപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു ഇച്ചിരി വിങ് ഇടുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ ലേറ്റർ ഓൺ അത് ഞാൻ തൂത്തും കളയും ഓക്കെ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയണ നല്ല കറക്റ്റ് പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും കേട്ടോ വറ്റൊക്കെ നല്ല അത്രയും നല്ല പോയിന്റഡ് ആണ് ഈ ഒരു ഐ ലൈനർ അതിന് ശേഷം എന്താ മുകളിലത്തെ ബോട്ടർ ലൈൻ ഞാൻ വരയ്ക്കാണ് ഷുഗറിന്റെ ഈ ഒരു പെൻസില് ഒന്നും പറയാനില്ല ഭയങ്കര ക്രീമിയാണ് ഈ ഒരു പെൻസില് അത് വെച്ചിട്ട് മുകളിൽ വാട്ടർ ലൈൻ ഞാനൊന്ന് എഴുതി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കാരണം ആ ഒരു ഇത് വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടുത്തത് കണ്ണ് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇനി വീണ്ടും മുഖത്തേക്കാണ് ഇത് പ്രൈമർ ആണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലാക്മയുടെ ശരിക്കും ഇത് ഇട്ടിട്ട് നല്ല ഫേസ് തൊട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് സൂപ്പർ ആയിട്ടിരിക്കും ശരിക്കും പെർഫെക്റ്റിംഗ് പ്രൈമർ എന്ന് തന്നെ പറയണ കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് ചെറിയൊരു നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു വെള്ള ഇത് വരും അത് പക്ഷെ ഇവൻച്വലി അത് മാറിക്കോളൂ കേട്ടോ സിഫാന തൊട്ട് നോക്കിയിട്ട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ആൾക്ക് എന്റെ ഞാൻ എന്താ താഴെ കണ്ണിന്റെ താഴെ എഴുതാണ് ഞാൻ ഡാർക്ക് ബ്ലാക്ക് വെച്ചിട്ടല്ല എഴുതുന്നത് കേട്ടോ പലേഡിയോന്റെ ഒരു ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് വെച്ചിട്ടാണ് എഴുതുന്നത് ഒരുപാട് കണ്ണങ്ങനെ കറുപ്പിക്കേണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എന്താ ഷുഗറിന്റെ നേരത്തെ ആ ഒരു കാജിൽ എടുത്തിട്ട് ഔട്ടറിൽ ഒരു ഇച്ചിരി വരച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വളരെ കുറച്ച് മാത്രമായിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞ് ഡെഫിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനത് വരച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അതൊരു ബ്രഷ് വെച്ച് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഈ നേരെ വീണ്ടും മുഖത്തേക്കാണ് ആൾക്ക് കുറെ കുത്തുകളും കുഴികളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് ജസ്റ്റ് മാക്സിമം നമുക്കുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ കവർ ചെയ്യാന്നാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് ഞാൻ എന്താ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഇതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കാം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഡാർക്ക് സർക്കിളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡാർക്ക് സ്പോർട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വെച്ചിട്ട് അത്യാവശ്യം നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാം അത് ഞാൻ എന്താ കണ്ണിന്റെ താഴെ ആൾക്ക് അധികം ഡാർക്ക് സർക്കിൾ ഇല്ല ബട്ട് സ്റ്റിൽ എന്നാലും നാം ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് അതിന് ശേഷം കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഞാൻ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ സ്കിന്നിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പതിപ്പിക്കുക ചെയ്യണത് അതിന് ശേഷം ഫൗണ്ടേഷൻ ഷെയ്ഡ് എടുക്കുകയാണ് അതെടുത്തിട്ട് ഈ നമ്മൾ ഇപ്പം ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഓറഞ്ചിന്റെ കറക്റ്ററിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഇടുകയാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഈവൻ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കളർ എന്നിട്ട് അതും ഒരുപാട് ഞാൻ അങ്ങോട്
അത് വെച്ചിട്ട് ഇതാ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ശരിക്കും ഫേസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും നന്നായിട്ട് ബ്രൈറ്റനായിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് ഈ ഒരു കമേലിയോൺ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഐ ഷാഡ് എടുത്തിട്ട് കണ്ണിൻ്റെ താഴെ ജസ്റ്റ് ഒരു എന്താ പറയുക അത് ക്യാമറ ക്യാച്ച് ചെയ്യുന്ന എനിക്കറിയില്ല അത് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് എഴുതുന്നുണ്ട് താഴെ അതിന് ശേഷം ഇതാ ഒരു ഗോൾഡൻ ഷെയ്ഡ് എടുത്തിട്ട് ഇന്നർ താഴെയുള്ള ഇന്നർ കോർണറിൽ ഒന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ഗോൾഡ് ഷെയ്ഡ് വെച്ചിട്ട് ഒരുപാട് കണ്ണു വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അധികം പ്ലേ ചെയ്യുന്നില്ല ഇനി മസ്കാര ഇടാണ് ഫേസസിന്റെ മസ്കാര നന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഫോൾസ് ലാഷസ് ചെറിയതാണ് വെക്കുന്നത് ഫോൾസ് ലാഷ് വെച്ചു അടുത്തത് ചെറിയൊരു പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് ഷുഗറിന്റെ ട്രാൻസ്ലൂസൻ പൗഡർ ടീ സോണിലാണ് കേട്ടോ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അത് ഇട്ടതിന് ശേഷം ചെറിയൊരു ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഞാൻ അത് തൂത്തുകളയാണ് പതിയെ സെറ്റ് ആയിക്കോളും നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു വൈറ്റ് കാസ്റ്റ് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അത് പതിയെ സെറ്റ് ആയിക്കോളും ഇനി അടുത്തത് കോൺട്ടോറിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ അധികം കോൺട്ടോറിംഗ് അങ്ങനെ ആൾക്കാർ ചെയ്യാറില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ വലുതായിട്ട് കോൺട്ടോറിംഗ് ചെയ്യുന്നില്ല മൂക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇവളുടെ സൈഡിൽ ചെറിയ നേരത്തെ നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത ആ ഒരു മാർക്കൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അത് അതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല നമ്മളിവിടെ കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ കോൺട്ടോറിംഗ് വളരെ കുറവാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ എല്ലാവർക്കും തുടുത്ത കവളല്ലേ ഇഷ്ടം ശരിക്കും നമ്മുടെ മൂക്കൊക്കെ കോൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നല്ലതാണ് കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണിത് ഭയങ്കര റീസണബിൾ ആണ് പക്ഷെ നന്നായിട്ട് ജോലി ഇതിൻ്റെ ജോലി ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഡബിൾ ചിന്ന ഉണ്ട് അപ്പോൾ മാക്സിമം നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ നോക്കാം അത് കൈയും ബ്യൂട്ടി ബ്ലാൻഡറും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി അതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് അങ്ങ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം എന്താ നമ്മുടെ ലിപ്സിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് ഞാൻ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഫേവറേറ്റ് പാർട്ട് ഹൈലൈറ്റർ എവിടെയൊക്കെയാണ് ഇടുന്നതെന്ന് അറിയാമല്ലോ മൂക്ക് ക്യൂപ്പിറ്റ്സ് ബോ നിങ്ങൾ മിസ് ആക്കരുത് ഒരിക്കലും നല്ല കിടിലൻ ഗ്ലോ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും കാണാൻ പറ്റും നല്ല കിടിലൻ ഗ്ലോ ആണ് ഈ ഒരു ഹൈലൈറ്ററിന് ഓക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് തിരിയും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു നോക്കുകയാണ് ഹൈലൈറ്റ് ഇട്ടത് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് അതിനുശേഷം എന്താ ബ്ലഷ് ആണ് ഞാനിവിടെ ഒരു പലയുടെയും ഒരു ഉള്ളിത്തൊണ്ടിന്റെ ഒരു കളറ് ബ്ലഷ് ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇടുന്നത് ഭയങ്കര ലൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് ബ്ലഷ് ഒക്കെ ഇടുന്നത് അടുത്തത് നേരെ ലിപ്സ്റ്റിക് ആണ് ലിപ്പ് ലൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശരിക്കും ഇതിനൊരു പിങ്ക് ആണ് സ്യൂട്ട് ആയ പക്ഷെ ഞാനൊരു ഒരു ഡിഫറെന്റ് വെറൈറ്റി എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്റെ ഫേവറേറ്റ് ഓറഞ്ച് തന്നെ എടുക്കാണ് ഇത് ഫ്ലെയിം എന്നാണ് കേട്ടോ ഈ ഷെയ്ഡിന്റെ പേര് അതൊരു ചെറിയ ബ്രഷിൽ വളരെ ലൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇടുന്നത് ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓറഞ്ച് ആണ് എന്താ അതിന് ശേഷം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു നടുക്ക് ഗ്ലോസ് ഇടുന്നുണ്ട് ഒരു ഫുള്ളർ ലിപ്സ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി നേരെ നമ്മൾ മുടിയിലേക്കാണ് ആളുടെ മുടി ഞാൻ സ്ട്രെയിറ്റൻ ചെയ്യുന്ന ഒന്നുമില്ല പേളിയുടെ മുടിയില്ല അതുപോലെയാണ് ഇവളുടെ മുടി അപ്പോൾ ഇവളുടെ മുടിയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം ആ രീതിയിലാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ടെക്സ്ചർ മാറ്റുന്ന ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ടെക്സ്ചർ മാറ്റാം പക്ഷെ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും മാവനോൻ്റെ ഹെയർ തന്നെയാണ് ഫ്ലോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ നമ്മുടെ പേളി കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു ചെറിയൊരു പഫ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിലൊരു ബണ്ണ ചെയ്യുന്നത് ഫ്രണ്ടിൽ കുറച്ചൊന്ന് സൈഡിലേക്ക് ചെയ് വെക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഇച്ചിരി വലിയ മുഖം ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സൈഡ് ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചൊരു മുഖം നന്നായിട്ട് ഒതുങ്ങിയ പോലെ തോന്നും രണ്ട് സൈഡിലേക്കും എടുത്ത് ഞാൻ പിൻ ചെയ് പിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഒരു സെറ്റിംഗ് സ്പ്രേ അടിക്കുകയാണ് സെറ്റിംഗ് സ്പ്രേ അടിച്ചിട്ട് വീണ്ടും ആ പൊങ്ങിക്കുന്ന ഹെയറൊക്കെ ഒന്ന് താഴേക്ക് ആക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതാ വെള്ള ഫ്ലവർ വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ചെറിയ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഫ്ലവേഴ്സ് വെക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കിൽ ഇതാ ഡ്രസ്സ് മാറി വന്നു ഈ ഡ്രസ്സിന്റെ കഥ നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കരുത് ഓക്കെ ഇതാ നെറ്റ് വെക്കാണ് ബാക്കിൽ ഇനി നമുക്ക് മാലയും ഇതാ മാലയും കമ്മലും ഒക്ക
പിന്നെ എനിക്ക് ആ ക്രൗൺ ശരിക്കും നല്ലൊരു കളർ കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ ഉള്ള കളർ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ക്രൗൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ക്രൗൺ വെക്കുക നോർമലി ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറന്നു വരുത് അപ്പോൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടൈം കാണാൻ വരെ സ്റ്റേ ഹെൽദി ബ്യൂട്ടിഫുൾ